habari za usiku huu mtazamaji wa Clouds TV na tumai weekend yako imekwenda vizuri kabisa na sasa ni wakati wa Clouds habari nikukaribisha sana jina langu Mahija Zayumba na shirikiana na mwenzangu Fatuma Likwata ambaye atakupeleka viwanjani Fatuma habari za usiku huu <laughs> salama kabisa Mahija habari za kwako salama kabisa wewe weekend yako imekwendaje imekwenda vizuri kabisa na mshukuru awa na niko hapa kwa ajili ya kulihutubia taifa <laughs> vizuri kabisa nami pia uh, najua ligi kuu inaendelea ni vipi kabisa uh -huh. uh, ligi kuu imeendelea uh -huh. na miamba ya soka simba na yanga leo walikuwa katika viwanja tofauti katika uh -huh. mwendelezo wa ligi hiyo ama tokeo ya matokeo yake nitakutajia hapo baadaye lakini so, timu ambayo tayari imeshuka daraja ya Singida mm -hmm. United mm -hmm. sababu za kushuka kwake zimewekwa wazi mm -hmm. lakini mm -hmm. vipi kuhusu social distance ambapo serikali ilitoa tamko katika, katika kipindi hiki ambacho tulipata janga la corona hiyo inaendelea ama imekuwaje uh, naweza nikasema mm -hmm. mahija ni swala gumu sana katika viwanja vyetu kutekelezeka kutekelezeka kwa sababu nimeangalia mm. leo mechi ya yanga na biashara kule musoma mm -hmm. ni wa, kwamba uwanja umefurika hatari <laughs> basi sawa baadaye nitakukaribisha tena nashukuru okay. Karibu mtazamaji. Tuchi yetu ya Clouds Habari usiku huu leo inaanzia mkoa ni Pwani ambapo huko baadhi ya wazazi wenye watoto wanaosoma shule za msingi na sekondari katika halmashauri ya wilaya Mkuranga mkoa ni Pwani. Wazazi hao wameamua kuanzisha madarasa sebuleni kwao ili kuweza kuwasaidia walimu kukimbizana na muda wa kuwafundisha watoto baada ya likizo ndefu ya corona. Taarifa yake Juma Muhammad kutoka Mkuranga hapa inafafanua zaidi. Niko hebu 20 mm. I get how many centimeters? Adamu 2 cm. I repeat again 2 cm. 2 cm. Ni moja ya majukumu ya mzee Joseph Kilindo, mkazi wa kata ya Mkuranga katika halmashauri ya wilaya Mkuranga hapa mkoa ni Pwani, ambaye siku za mapumziko ya mwisho wa wiki anabeba jukumu la kuwasaidia walimu kuwafundisha watoto wake na hata majirani. Tunawaambia waangalie sana usafi wa mikono yao kuosha ma, mikono yao maji mikono maji yanotiririka tuna wakumbusha juu ya kutokukaribiana karibiana sana hapa kwangu mimi maji sababu kwanza ninayo karibuni pale si mama yake ninacho mwenyewe kwa hiyo nitaka kufanya kwamba nacheka tu maji ninakuwa na nao na sabuni tu ndani huko maji magizia kwa kutumia jaga ni maji baadhi ya wanafunzi nao wanaeleza mpangilio wa ratiba zao kwa siku za mapumziko wanapokuwa nyumbani na wazazi wao. Ifikapo labda saa sita hivi saa saba, nakuwa tunachukua madaftari yangu na kujikumbushia tu vitu ambavyo nimesoma kutoka shule na kwamba jioni kama saa kumi na kumi na moja hivi nakuwa naenda magazeti nje ya mpira. Nafanya kazi ya kujisomea, nafanya na shughuli zingine zindo kondogo. Nao mikono na sabuni, siku za wiki nyingi najisomea. Tayari wiki moja imekatika baada ya serikali kufungua shule za msingi na sekondari ambazo zilifungwa kwa zaidi ya miezi mitatu kupisha ugonjwa wa corona COVID-19. Mtazamaji baadaye nitakusomea maoni yako kuhusu taarifa hiyo. Waziri mkuu Kasi Majaliwa amezindua bandari ya Kabwe iliyojengwa na kampuni ya Kitanzania ya Sumbris Enterprises kwa thamani ya shilingi bilioni saba. Taarifa kutoka studio hapa inasomwa na Sofia Kesi. Ujenzi huu wa bandari ya Kabwe yenye eneo la ukubwa wa mita za mraba 10,864 unalenga kuongeza tija katika shughuli za bandari kwenye mwambao wa Ziwa Tanganyika na kupanua fursa za kibiashara. Waziri mkuu ametumia fursa hiyo kuwasisitiza wananchi washirikiane na serikali katika kulinda miundombinu ya mradi huo ili iweze kudumu. Hapa nimeshawaagiza jana maafisa wa bandari maafisa wa TIA Maafisa kutoka ofisi za madini uhamiaji na jeshi la polisi kuja kuimarisha hapa ofisi zao ili huduma ianze mara moja 
na ni wataka kwa tarehe 25 mwezi huu wameshamia hapa wameleta mitamba yao wamekata tayari meli na boku hiyo kuta kwa upande wake mwakilishi wa mkurugenzi mkuu wa mamlaka bandari Tanzania TPA Dr. Bakari Mdima amesema mradi huo utakuwa chachu ya kukuza uchumi na kuboresha usafiri ili kuhakikisha ubora na thamani ya fedha ya mradi huu mamlaka ya bandari iliwatumia wataalamu wa ndani katika kusimamia na kuhakikisha viwango vya mradi huu vinatimizwa amesema mradi umehusisha ujenzi wa gati la kupaki meli lenye uwezo wa kuhudumia meli kubwa za kubeba abiria na mizigo zenye urefu hadi mita 75 na miundombinu mingine ya bahari kama jengo la kupumzikia abiria, majengo ya ofisi, nyumba za kuishi watumishi na eneo la mgahawa. Tochi yetu sasa inavuka maji na kuelekea huko visiwani Zanzibar ambapo chama cha ACT wa Zalendo kimemkabidhi fomu ya kuwania urais wa Zanzibar kupitia chama hicho maalum Saif Sharif Hamad katika ofisi yake iliyoko huko Vuga Zanzibar. Jerome Risasi ameandaa taarifa hii ambayo hapa inasomwa na Godfrey Kusolwa. Zanzibar ni kama bandika bandua maana baada ya chama cha mapinduzi system kumaliza mnyukano wao vyama vya ST wa Zalendo na chama cha demokrasia na maendeleo chadema navyo vimeanza toa mguu hapa bandika pale tayari ST wa Zalendo kupitia katibu mkuu wake Ado Shaibu kimemkabidhi mtiania wake Malim Saif Sharif Ahmad fomu ya kwania urais kupitia chama hicho lakini kabla ya kumkabidhi Malim Saif katibu mkuu Shaibu akawakumbusha watiania wote wa chama hicho kujiepusha na vitendo vya rushwa. Tutakuwa wakali kweli kweli kwa mtu yoyote ambaye atajishirikisha kwenye vitendo vya rushwa. Kwake Malim Saif ni kama amebadili tusho kampini. Kwani si mara ya kwanza kuania nafasi hiyo na kushindwa. Je, safari hii hatosusia uchaguzi huo tena? Kwanza ni, ni msimamo wa chama chetu. Chama chetu kimeamua kabisa kusisusie uchaguzi. Hatuwezi kumwachia nguruwe shamba na mhogo peke yake. ST wa Zalendo inaenda kushiriki uchaguzi huo kukiwa na tume ya uchaguzi Zanzibar ZEC ambayo upinzani umekuwa ukilalamikia. Je, safari hii wamejipangaje kukabiliana na hilo? Kwanza in a form of protest lakini tunashiriki kwa dhati kabisa. Na sisi ni hakika kwa sababu tume hii haiko huru ile manyanga yao yataonekana wazi wazi nyinyi mtaona na dunia kaona. Na huu ndio mtazamo wa wanachama Salim Bimani na Janet Medadi Fusi juu ya zoezi la uchukuaji fomu kupitia chama hicho. Wanawake waliojitokeza kugombania majimbo sio viti maalum majimbo ni asilimia tano mpaka sasa hivi. Kwa hiyo tuna wanawake wengi ambao wana ari ya kuwa viongozi. Umma unataka mabadiliko, umma unataka demokrasia, umma unataka kuona haki, umma unataka kuona uadilifu wakati hali ikiwa hivyo kwenye chama cha ACT wa Zalendo upande wa pili cha Dema nao mambo yamekucha ambapo zoezi la uchukuaji fomu kupitia chama cha demokrasia na maendeleo cha Dema limeanza rasmi Zanzibar ambapo watiania wawili wamejitokeza kuchukua fomu wanachama ambao wametiania kuania nafasi hiyo ni Hashim Juma Isa na Mohamed Ayub Haji ambao kila mmoja akaeleza vipaumbele vyake Zanzibar miaka ya nyuma Zaula Garafu ilikuwa namba 1 duniani. College ya Garafu ilikuwa ni ya Zanzibar. Lakini kutokana na serikali ilikuwa serious sisi tunaonyesha kurudisha kiwango cha Garafu cha Zanzibar kiwe namba 1 duniani. Tutapeleka matractor kule mpaka kufurike Pemba. Tutapeleka vitendi ya kazi vyote mbolea na kila kitu tutakisha Pemba nzima inalimwa mpaka mashamba mpaka mijini hakuna tena nafasi moja hakuna mkarafu Pemba. Nia yangu kubwa inaelekea kwenye katiba la kwanza la pili muungano uliokuepo na la tatu neno uzanzibari na neno uzanzibari nimelichukua kama ni uzanzibari kwa sababu uzanzibari haupo sasa nia na madhumuni kutaka kuwa rais wa Zanzibar kwa kuleta uzanzibari sisi tunawatakia wote kila laheri katika uchaguzi mkuu huu wa 2020. Naibu Waziri wa Kilimo Hussein Bashe ameiagiza bodi ya mazao mchanganyiko 
kununua ngano ya wakulima kwa bei ya soko huku akiliweka eneo la shamba la Basutu lililopo wilayani Hanang chini ya ulinzi wa JWTZ sasa unajua ni kwa sababu gani hali hiyo imekuwa hivyo hebu fuatana na taarifa yake Rahel Chezoza ambayo hapa studio nasoma na Sofia Kesi yapo mashamba mengi ya serikali ambayo yametelekezwa hali iliyosababisha kuharibika kwa mali na miundo mbinu iliyopo mashambani miongoni mwa mashamba hayo ni la Basutu lililopo ila ni Hanang mkoa ni Manyara ambalo naibu waziri wa kilimo Hussein Bashe amelitolea maelekezo kwa sababu shamba hili limekuwa aido kwa muda mrefu nawashukuru sana askari wa jeshi la wananchi wa makuyuni ambao wamekuja baada ya kuonekana ile eneo linavamiwa vamiwa kwa hiyo wapo wanalinda upande wa shamba agizo nilompa mkuu wa wilaya leo ni na ni kuwasiliana na ofisi ya tiara lakini tuwakabidhi jeshi kulinda hili eneo lote naibu waziri bashe akapokea changamoto za uhaba wa masoko ya ngano na kuyagiza bodi ya mazao mchanganyiko kuingia mkataba wa kununua ngano ya wakulima waanze kuingia mikataba na wakulima waliolima ngano kwa ajili ya kuanza kununua ngano ya wakulima kwa bei ya soko fedha wanazo manpower wanayo tunataka kinu cha Arusha cha kuchakata ngano kifanye kazi katika optimal level. Kwa upande wake mwenyekiti wa bodi ya mazao mchanganyiko Dr. Ansel Moshi akaelezea utayari wa bodi hiyo kununua ngano. Kuanzia wiki ijayo huyu huyu meneja wangu wa Arusha atabaki hapa kuona kwamba sasa hivi kulima umelima nini. E, kwa, kwa maana kuona kwamba e, ile ngano ijayo limwa ni aina gani? Kwa sababu kuna ngano ya mbili. Kuna ngano inayotumika kwa ajili ya unga wa chakula na kuna ngano ambayo inatumika kwa ajili ya kutengeneza pombe. Kununuliwa kwa ngano ya wakulima na bodi ya mazao mchanganyiko kutaongeza tija kwa ukulima na ushindani sokoni. Zaidi ya miradi sita ya kilimo katika wilaya ya Mvomero mkoa ni Morogoro iliyoanzishwa kwa nguvu za wananchi na wadau wa maendeleo tangu mwaka 1954 mpaka sasa imeshindwa kumalizika huku mingine ikiharibika kutokana na sababu mbalimbali ikiwemo kuto wajibika ipasavyo kwa viongozi wa vijiji na kata pamoja na baadhi ya wasimamizi wa miradi hiyo kujali maslahi yao binafsi taarifa zaidi na Salum mwenye mkuu Swala hilo limeibuliwa na mtandao wa vikundi vya wakulima nchini Mviwata. Baada ya hivi karibuni kutoa elimu ya uwajibikaji kwa baadhi ya wakulima wilayani Mvomero. Mradi ulifikia hatua ya kumalizika yani kukamilika. Lakini kwa sasa umeharibika. Utaratibu wa uendeshaji soko umekumbwa na changamoto kwani bodi ya uendeshaji soko ya zamani imekataa ukabidhi nyaraka kwa bodi mpya. Wakitolea ufafanuzi hoja hizo za wakulima, afisa mipango wa halmashauri ya wilaya ya Mvomero ambaye pia amemwakilisha mkurugenzi wa halmashauri hiyo pamoja na afisa kilimo wa wilaya hiyo, wanaona sasa ni wakati wa kuungana pamoja na wadau katika kuhakikisha miradi hiyo inafufuliwa na kufanya kazi kama ilivyokusudiwa. Kama ni uharibifu, halmashauri haihusiki. Uongozi wa kijiji Tangeni na kamati yake waliotengeneza ndio wanahusika na hili. Tangu umekuja hapa nimeshaka soko la Tangeni nafiki budget tatu lakini bahati mbaya tukupata pesa kufuata na makusanyo. Nitakapokuwa napata nafasi ya kutoa maeneo ya vipao mbele kwa hizi 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 rasimali chache ambazo tunazo. Basi nitajitahidi kuweka uh, uh, shughuli hizi za kilimo kwa kipao mbele chake. Kwa upande wake afisa mafunzo wa Mviwata Theodora Pius Amesema ushiriki huo wa wakulima katika uibuaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo utachangia kwa kiasi kikubwa kuongeza wajibikaji kwa viongozi pamoja na kuchochea maendeleo. Haya yote mingi mingi ambayo tumeyazungumza na kuona ni kwa jinsi gani tutakuwa na mashirikiano mazuri ya, ya kujaribu uh, kurudisha hiyo miradi katika uh, hali ile ambayo ilitarajiwa. Miradi hiyo ambayo imegusa maeneo ya masoko, skimu za umwagiliaji na viwanda katika kata ya Mlali, Nyandira na Mzumbe imedaiwa kumkuamua mkulima mdogo ikiwemo kukuza kipato chake pindi atakapoanza kufanya kazi kwa ufanisi. Kimataifa Tochi na Molika huko Marekani ambapo rais wa nchi hiyo Donald Trump ametumia hotuba yake ya maadhimisho ya uhuru kuwapa kushinda wapinzani wake huku maandamano ya haki za kiraia yakiendelea kote nchini humo. Taarifa zaidi katika hotuba mwenye mkuu. Katika hotuba yake, Trump amesema atapigania kulinda maisha ya Marekani huku akishutumu waandamanaji kwa kulenga masanamu ya kihistoria. Kabla ya hotuba yake waandamanaji wa Black Lives Matter 
walikuwa wamekusanyika katika maeneo yaliyo karibu tofauti na Trump mpinzani wake katika uchaguzi wa urais wa chama cha Democrat Joe Biden amesema kila mmoja ana haki ya kupata mgao wa ndoto ya Marekani hotuba ya rais Trump ya Julai 4 Iliangazia hatua iliyopigwa katika kukabiliana na janga la corona licha ya kuongezeka kwa idadi ya wanaopata maambukizi kote nchini humo wakati akiwa anaendelea kukosolewa kwa jinsi alivyokabiliana na ugonjwa wa covid 19 rais Trump amesema kwamba China kitovu cha virusi vya corona inastahili kuwajibishwa kikamilifu Tochi yetu pia imemwezesha mwewe kubaini jambo hebu ungana naye kidogo Babae, mwewe leo wamekuja kuwasemelea wanao ambao umewapa dhamana ya kusimamia sekta ya kilimo. Baba, anachokijua mwewe, wewe mwenyewe uko bize kweli kweli kuinua uchumi kupitia sekta ya viwanda. Sasa, kwa viwanda gani basi bila uwepo wa vichocheo kama hivi? Baba, hebu angalia mashamba haya ya ngano yaliyopo wilayani Hanang huko Manyara yalivyotelekezwa baba. Ah jamani baba ndani ya mashamba haya ya ngano kuna zana za kilimo zimetelekezwa ikiwemo matrekta na mwewe anajua baadhi ya vipuri vimeshangolewa na wahusika hivi baba ni kweli hii ndiyo kazi uliwatuma watoto wako katika kuiendeleza sekta hii basi kama hujawatuma jua wengine ni watukutu wanakukaidi baba Baba, tangu serikali ya Canada ilipomaliza mkataba na serikali yako, hakuna kilichoendelea tena hapa baba. Ni ufisadi tu ndio unaofanyika tena na wananchi. Yaani kama shamba la nyani wanakula kila kilichomo wanavyotaka. Kabla mwewe hajaondoka, anakuomba tu baba, tuma mtu wakaziokoe mashine kwani nazo zi hatarini kuibiwa. Kutoka katika moja ya mashamba haya makubwa ya ngano, Sachet Handa Nkwane Manyara, mwewe ameonesha kazi yake ni hiyo tu. Mengine anakuachia baba. Halafu huyo anaruka zake mwewe. Baada ya jicho hilo la mwewe kabla sija mkaribisha Fatma Likwata aweze kukupeleka viwanjani niangalie maoni ambayo umeyatuma hapa studio. Kuna huyu anaitwa Selemani Hamdani kutoka Tanga majani mapana. Selemani anasema hawa wazazi wamefanya vizuri sana. Hii itasaidia kuwaongezea maarifa wanafunzi hao kwa sababu muda mwingi umepotea tangu janga la corona liingie nchini. Na Lucy Zahoro wa Tabata Dar es Salaam. Lucy anasema huu ni mfano wa kuigwa. Wazazi tujitoe kuwasaidia watoto wetu kielimu, tusiwaachie walimu peke yao. Asante kwa maoni yako na sasa ni mkaribishe Fatma Likwata aweze kukupeleka viwanjani. Fatma. Ndio maheja habari za muda tena. Safi kabisa. Leo tunaanzia kwenye ligi kuu ama tuna game za kidogo leo tunaanzia katika mataifa mengine. <laughs> tunaanza ligi kuu na tunaanza mm. nyumbani. Nyumbani kwanza. Mm -hmm. Alafu mengine yatafuata baadaye. Sawa, vizuri. Mm. Mm. Natuweza kumwambia mtu mtazamaji tuende pamoja katika taarifa za viwanjani. <laughs> 